നമസ്കാരം ഏവർക്കും കോട്ടയം പൊട്ടാണയിൽ കാടലിനേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആന്തൂരത്തിൻ്റെ വിവിധ വെറൈറ്റി ഇനങ്ങളായ മേരി ക്യൂൻ ലൈറ്റ് ക്യൂൻ വൈറ്റ് ക്യൂൻ ദ പെരി ക്യൂറ്റി എന്ന ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആന്തൂറിയം വെറൈറ്റികളാണ് കാണുന്നത് ആന്തൂറിയം ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ പെടുന്ന ആന്തൂർ ഇനങ്ങളാണോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ തിരികൾ കണ്ടിട്ടാണ് തിരികളുടെ വലിപ്പം ഒരു കാരണവശാലും ഫ്ലവറിനേക്കാളും കൂടുവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കൂടുന്ന ഫ്ലവറുകൾക്കൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് കണ്ടുവരുന്നില്ല ആന്തൂറിയം ഫ്ലവറിന് ഏകദേശം പത്ത് രൂപ തൊട്ട് പതിനഞ്ച് രൂപ വരെയാണ് മാർക്കറ്റുകളിലുള്ള വില നിലവാരം ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലവർ ലഭിക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എടുത്തു പറയാവുന്ന പ്രത്യേകത പക്ഷെ നമ്മൾ ആന്തൂറിയം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കാരണവശാലും മദർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള തൈ പോട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലവർ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഇനം നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്ലാന്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലവർ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലവർ ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫ്ലവർ മാർക്കറ്റ് ഇതും കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡോർ ആന്തൂർ എങ്ങനെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോർ ആന്തൂറിയാണ് ഇൻഡോർ ആന്തൂറിയും ഔട്ട്ഡോർ ആന്തൂറിയത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് അവയുടെ മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവയും വലിയ ആന്തൂറിയത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് ഇവ വളരെ ചെറിയ ചട്ടികൾ ഇവയെ വളർത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം വളരെ കുറച്ച് മതി ഏകദേശം ആന്തൂറിയം പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ഉണക്ക ചാണകവും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വേണം ആറ്റിൽ നിന്ന് മണൽ തൊണ്ടുവിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ സാധാ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കരുത് സാധാ മണ്ണിൽ നിന്ന് പലതരം ഫംഗസുകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രം തന്നെ ഒരു ദിവസമോളം സാഫോ ഇൻഡോഫിലോ മിശ്രത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയുടെ ഹാഫ് ഹോളും ഈ പോട്ട് മിശ്രം ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്ലാന്റ് ആണ് ആ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചട്ടിയുടെ നടുക്കായിട്ട് വേണ്ടി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരുകയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലവർ ലഭിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇൻഡോർ ആന്തൂറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേബിളിലും മറ്റ് ഫംഗ്ഷനുകളും മറ്റും നടക്കുമ്പോൾ ഇവ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വളമായിട്ട് നമ്മൾ ജൈവ വളമാണ് കൂടുതലും കൊടുക്കാറുള്ളത് ചാണകത്തിൻ്റെ സ്ലറി ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വളം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബി കെയുടെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ നയൻറ്റീൻ ആണ് അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലതായിരിക്കും ചെടിയുടെ ഗ്രോത്തിന് അത് ഉപകാരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആന്തൂര്യം വളരുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഷെയ്ഡി ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ആന്തൂര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഡയറക്റ്റ് വേലി വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ് ആന്തൂരത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ നെറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഈ ചെടി വളർത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് എല്ലാം ഏകദേശം തീരാറായിരിക്കുന്നു ഇൻഡോർ ആന്തൂറിയം ഔട്ട്ഡോർ ആന്തൂറിയം രണ്ട് വെറൈറ്റി തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇൻഡോർ ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് സൺലൈറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ ആന്തൂറിയത്തിനേക്കാളും വളരെ കുറവ് മതി ഇൻഡോർ ആന്തൂറിയം ഔട്ട്ഡോർ ആന്തൂറിയം തിരിച്ചറിയുന്ന അവയുടെ ഇലകൾ കണ്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഇത് മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പുള്ള ഒരു ഇൻഡോർ ആന്തൂറിയാണ് ഇവയുടെ ഇല വളരെ ചെറിയ ഇലകളാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ റീപ്പോർട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം പൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു